بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ورضا عن صحابته الكرام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين درسنا اليوم من المجال الثاني مجال حديث الشريف للطلاب الثالث الإعدادي وهو حديث يتكلم عن البر والإثم عندنا هدفان الهدف الأول أن يفسر الطالب البر الإثم حاك في صدرك كرهت أن يطلع عليه الناس الهدف الثاني أن يستنتج أقسام البر لتحقيق الهدف الأول وقبل البداية نقرأ الحديث عن النواسي بن سمعان الأنصاري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس هذه مفردات الحديث المفردات الصعبة في الحديث وهو تحقيق للهدف الأول أن يفسر الطالب البر الإثم حاك في صدرك كرهت أن يطلع عليه الناس البر بالكسر وهو الإحسان وهو لفظ جامع لكل خير إذا البر بالكسر هو الإحسان الإثم الإثم هو الذنب والإثم كلمة جامعة للشر كلمة جامعة للشر حاك في صدرك أي تردد وصرت منه في قلق وشك حاك تردد في صدرك وصرت منه في قلق وشك كرهت أن يطلع عليه الناس أي أن يراه الناس ويعلم به لأنه محل ذنب وعيب إذا كرهت أن يراه الناس ويعلم به لأنه محل ذنب وعيب هذه المفردات الحديث وتحقيق للهدف الأول شرح مفردات البر والإثم وحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ننتقل إلى الهدف الثاني أن يستنتج الطالب أقسام البر للبر قسم البر يكون مع الله تعالى بالإيمان 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 به والالتزام والالتزام بأوامره إذا القسم الأول من أقسام البر البر مع الله ويكون ذلك بالإيمان والالتزام بأوامر الله عز وجل القسم الثاني من أقسام البر هو البر مع الناس البر مع الناس ويكون مع عباد الله وذلك ب مثلا ببر الوالدين على سبيل المثال بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الجوار والمعاملة الحسن والمعاملة الحسن إذا أقسام البر البر مع الله والبر مع الناس البر مع الله يكون بالإيمان والتزام بأوامره واجتناب نواهي واجتناب نواهي واجتناب نواهي والبر مع الناس يكون مع عباد الله وذلك إذا ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والمعاملة الحسن إذا نحن تعرفنا في الهدف الثاني على أقسام البر البر مع الله والبر مع الناس وعرفنا أيضا كيف يكون البر مع الله وكيف يكون البر مع عباد الله عز وجل نغلق هذا الدرس بهذا النشاط عندنا مجموعة من الصور تعبر عن سلوك سلوكيات صحيحة وسلوكيات غير صحيحة نأخذ الصورة الأولى ونرى فيها أن رجل يرمي الأوساخ في مكانها المخصص لها هذا السلوك صحيح 
لماذا؟ لأنه يحافظ على النظافة وهذه من أخلاقيات الإنسان المسلم ننتقل إلى الصورة الثانية الصورة الثانية رجل يقوم برقية المريض وهذا السلوك صحيح الإنسان يأخذ بالأسباب يذهب إلى الطبيب ويرقي نفسه أو يذهب إلى راقي يرقي هذا إذا هذا صحيح وهذا أيضا من السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ننتقل إلى الصورة الثالثة هناك من يقوم بتلويث الحائط بكتابات وغير ذلك بالأماكن العامة وهذا سلوك غير صحيح هذا سلوك غير صحيح لماذا؟ لأنه غير صحيح ليس من أخلاق الإنسان المسلم الكتابة تكون في المكان المخصص لها ليس في الأماكن تخريب الأماكن العامة وغيره وهذا من أذى الناس وأذى المجتمع أيضا الصورة الأخيرة نرى هناك شاب يقوم بالاستهزاء والسخرية والضرب لرجل كبير في السن وهذا السلوك أيضا غير صحيح السلوك هذا غير صحيح لماذا؟ لأن الإسلام أمرنا غير صحيح هذا السلوك لأن الإسلام أمرنا باحترام غير صحيح الإسلام أمرنا باحترام الكبير وتوقيره وخاصة إذا كان أب وخاصة إذا كان أب غير صحيح الإسلام أمرنا باحترام الكبير وتوقيره قل النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعطف على الصغير ويحترم الكبير بذلك انتهينا من درس حديث البر والإثم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم